temos o um motor CC aqui, né? E esse motor CC, eu vou representar este motor por esse desenho aqui. Do, la é, do lado de cá, eu tenho um enrolamento de estator, né? Então esse aqui é o um enrolamento de estator. Não vou citar sistema de controle, tá bom? E tem uma fonte independente, já que esse é o motor independente, uma fonte que vai controlar a tensão estatura. Do lado de cá, eu tenho o rotor, né? aqui o sistema coletor e escudo, a resistência da armadura, e uma fonte que vai controlar a tensão na armadura, é uma fonte independente, então eu tenho uma fonte independente para a armadura e uma fonte independente para o estator, então esse aqui é o fechamento independente do motor CC. Primeira coisa, vamos colocar valores práticos aqui, né? então eu tenho um ohmímetro aqui né? e vou medir a resistência de armadura. Então, Colocando os terminais aqui do ohmímetro na entrada aqui da armadura, né? eu estou medindo aqui uma tensão nesse cara aqui de 12,5 ohm. Então a resistência da armadura está né? pegando apenas uma bobina, tá bom? Certo. Pegando apenas uma bobina aí. Então está tá medindo 12,5 ohm. Esse valor de resistência de armadura eu trago para o desenho representativo. Então aqui a resistência da armadura é 12,5 ohm. Bom, qual vai ser a resistência do estator? Então, eu vou vir para cá, nos outros, nas outras entradas do motor, onde representa entradas do enrolamento de campo, e vou ter aí a resistência do enrolamento de campo. Está dando o valor de 455 ohm. Então, eu tenho a resistência do estator, que eu acabei de medir, ou o campo, que é de... 455 ohm. Certo? Tendo esse valor de resistência, né? Conforme eu vou jogar um valor de tensão aqui, né? A gente já trabalhou. Eu vou ter uma corrente fluindo aqui. Vai ser corrente de estator. A mesma coisa do lado de cá. Né? Se eu imaginasse só esta tensão e esta resistência, né? não, não tendo mais nada ligado, que corrente nós teríamos? Que corrente nós teríamos? A gente Isso. Então, essa fonte, né, ela parece que chegou aí no valor de 31, 30,1 volts, vocês lembram? Né? Então, mais ou menos, eu vou fazer o seguinte, vou 31 volts, 31 volts, né? Então, só para ter certeza, o né, que, que eu vou fazer? Eu vou ligar os terminais da fonte, tá bom? Aqui na... Na armadura Do lado de cá Vai ser a armadura E do lado de cá Do lado esquerdo Vai ser 
estator. Não lembro de cabeça o valor exato, mas vamos lá, né? Então, ligando aí a fonte, tá certo? Nós teremos, né? Vou aumentar a tensão do, da fonte ao seu valor máximo para que nós possamos ter a corrente. Então a, a tensão 31,3 né? e a corrente 60 mA. Tudo bem, pessoal? Então aqui. O que, que nós vamos ter aqui? Nesse lado aqui, 31,3 é a tensão que está tendo aqui, 31,3 volts. Desse lado aqui, do estator, então, está circulando uma corrente de 60 mA. Né? Então o que, que nós temos? Corrente de estator, né? Vai ser a tensão desta fonte aqui, né? Fonte dependente, vou chamar fonte A. Tensão da fonte A dividido pela resistência de estator. Então tensão da fonte A 31,3 volts dividido pela resistência de 455 ohm. Cavaleiro, só para conferir, quanto está dando a corrente para ir na calculadora de você? 69 mA? Beleza, então está passando aqui 69 mA. É a corrente de estator. Tá bom? Estando o estator desligado, se eu tivesse o estator desligado, né? E aumentasse a tensão aí da armadura, sabendo deste valor de resistência da armadura, é, qual a tensão máxima que nós chegamos da armadura? Tiro o motor para fora do motor para ele não girar. 
pego dois pontos, né? Lá do ponto A e ponto B, que alimentam a mesma bobina aqui, né? Nesse rotor, tirei o rotor para fora e coloquei o, os terminais da fonte aqui. Tá? Lembrando que esses terminais aí são a entrada e saída de uma bobina que tem várias espias, né? E conseguiria, entre aspas, com esse rotor parado, ter essa corrente de 2,5 ampere. Tudo bem, pessoal? Bem, é, agora nós vamos ter mais uma situação. Eu vou ter o ímã, o ímã parado. O ímã com seus polos norte e sul parados. O ímã agora está parado. Eu tenho uma bobina que se movimenta. Se essa bobina se aproximar do polo norte do ímã, o que, que vai surgir nessa bobina? Do lado de cá. O polo norte. Então se essa bobina vier para cá, se aproximando do polo norte do ímã, vai surgir aqui nessa bobina um polo norte. O que esse polo norte da bobina faz? Ele evita o quê? Tenta evitar o quê? O ímã está parado. O que está vindo agora é a bobina. O que está se movimentando é a bobina. Né? Então, o campo magnético que surge na bobina é contrário ao campo magnético do ímã. Na aproximação. Isso aqui é a lei de Lenz. Está certo? Se eu pegasse o mesmo ímã, né? o mesmo ímã lá, conforme já vimos, norte-sul, e a bobina agora tivesse parada, que campo magnético ia surgir aqui? O ímã está parado e a bobina está parada. Que campo magnético surge na aqui? É. Quando não há variação do campo magnético externo, não é gerado nenhuma corrente na bobina, ou seja, também não surge nenhum campo magnético na bobina. Agora se eu pegar esta bobina e afastá-la para cá, que campo magnético vai surgir desse lado da bobina? Sul. Sul. Tentando evitar o quê? O afastamento. Então isso é lei de Lenz. Beleza. Para nós agora, vamos usar a mesma ideia. Quem que vai ser o ímã? O estator. O enrolamento do estator vai ser o ímã. Certo? Então o estator para nós, pessoal, agora... Ele vai ser o ímã. O que, que o ímã produz? Conforme nós já estamos comentando aí. Campo magnético fixo. Então, o estator produz um campo magnético aqui, ó. Fixo. Então, esse campo magnético aqui, que eu estou representando na cor laranja, é o campo magnético fixo do estator sobre a armadura, sobre o enrolamento de armadura. Olha só a situação. Imaginemos esses, essas duas canetas sendo os dois lados da armadura aqui. Ó. O que, que ocorre? O que está ocorrendo com essa armadura conforme está girando? Não é uma bobina? Está se afastando? Tudo bem, pessoal? Então, esses caras aqui ó, são os fios. As duas canetas são os dois lados, ó, se afastando e aproximando. Então, o que está que ocorrendo com os fios da armadura? Que não são só, não é só esse fio, são vários fios. Eles estão agindo assim em um determinado momento. Esse polo norte é o ímã fixo, que é o estator. E esta bobina está indo e voltando. Está indo e voltando. Então, o que, que o estator 
está causando nesta bobina? Está induzindo uma corrente. Então, se esta bobina vier se aproximar de norte, de acordo com a regra da mão direita, né, aqui se a gente tiver um galvanômetro, a agulha vai vir para cá. Se a gente tiver um galvanômetro aqui também, né? E agora a bobina se afastar, a bobina vai fazer isso. E aqui nesse caso, se a bobina se aproxima, a bobina faz isso. De acordo com a regra da mão direita. Legal. Então, esse estator está induzindo na bobina da armadura o quê? Uma corrente induzida. Esta corrente é, vai ser chamada por nós de corrente induzida, ou o nome mais comum, corrente de força contra eletromotriz. Esse sistema escova-coletor é como se fosse o quê? Um identificador mecânico. Então o que, que esse sistema coletor, escova-coletor vai causar? Vai fazer com que esta corrente induzida sempre tenha um único sentido. É como se aqui dentro desse sistema existisse uma fonte de C. Claro, não existe, mas é como se existisse uma fonte de C da arma 